గుడ్ మార్నింగ్ అండి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పర్సంటేజ్ దాని కంటిన్యూషన్ చెప్పుకుందాం మళ్ళీ మళ్ళీ నేను చెప్తున్నానండి పర్సంటేజ్ కానీ యావరేజ్ కానీ రేషియోస్ ప్రపోర్షన్స్ కానీ ఏజెస్ కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఫర్దర్ టేబుల్స్ గ్రాఫ్స్ వాటిలో బాగా ఉపయోగపడతాయి సో దీన్ని అయితే నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు మీరు టేబుల్స్ కానీ గ్రాఫ్స్ కానీ తర్వాత ఫై చార్ట్స్ కానీ ఇవన్నిట్లో కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి దీ అక్కడ ఆట అవి చేయాలంటే ఇవి వచ్చి ఉంటుంది అవి చేయగలం లేకపోతే మనం చేయలేము సో తర్వాత ప్రిలిమ్స్లో కూడా ఇవి ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంటాం ఓకేనా పదే పదే వీడియోస్ చూడడం ఓన్లీ చూస్తే రావండి అది గుర్తుపెట్టుకోండి కంపల్సరీగా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే మీరు సో ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎక్కువగా స్కోర్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ లెక్క చూద్దాం చూడండి ఒక వ్యక్తి వద్ద మొదట మూడు వేల రెండు వందల రూపాయలు ఉండే ఇతడు ఇందులో ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ ఉంది మిగిలిన దానిలో డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ ఖర్చు చేసిన పిదప అతని వద్ద ఎంత సొమ్ము మిగులును ఒక వ్యక్తి వద్ద మొదట మూడు వేల ఆరు వందల రూపాయలు ఉన్నాయి అతడు అందులో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పోగు పట్టుకోండి మిగిలిన దానిలో డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ ఖర్చు చేశాడు అయితే అతని వద్ద ఎంత సొమ్ము ఇది ఈజీ లెక్క సో మొదట వ్యక్తి వద్ద ఉన్న మొదట సొమ్ము సొమ్ము ఎంత మూడు వేల పోగొట్టుకున్నది ఎంత ఎంత పొంగు కొట్టుకున్నాడు ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ పొంగు కొట్టుకున్నాడు అవునా ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ పొంగు కొట్టుకుంటే మిగిలిన సొమ్ము ఏమవుతుంది మూడు వేల రెండు వందలు వంద వందలో ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ పొంగు కొట్టుకున్నాడు అంటే ఇంకెంత మిగులుతుంది డెబ్బై ఐదు శాతం మిగులుతుంది అవునా అవునా వందలో ఇరవై ఐదు శాతం పోగు కొట్టుకున్నాడు అంటే ఇంకా మిగిలేదు ఎంత డెబ్బై ఐదు సో దీన్ని ఇక్కడ మనకి మిగిలిన సొమ్ము అడిగాం కాబట్టి ఓకే ముప్పై రెండు ఇంటు డెబ్బై ఐదు మూడు వేల రెండు వందల్లో ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ బొంగు కొట్టుకుంటే మిగిలిన సొమ్ము మీకు ఇందాక చెప్పాను గుర్తుందా ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ అంటే ఎంత ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ అంటే ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వన్ ఫోర్త్ ఫార్టీ ఫైవ్ నాలుగు కొట్టేస్తే ఎనిమిది వందలు మూడు వేల రెండు వందల్లో ఎనిమిది వందలు పోతే ఎంత ఉంటుంది పన్నెండు ఎనిమిది పోతే నాలుగు వచ్చిందా సో ఇవి గుర్తు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఈజీగా గుర్తుంటుంది లేదు ఇది ఇంత కూడా ఇవ్వాల ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ ఖర్చు చేశాడు ఇంకా ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ పోతే ఎంత ఉంటుంది డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ సో మిగిలిన సొమ్ము ఏమవుతుంది డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ అంటే ఏం చెప్పాను టూ డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ అంటే ఏం చెప్పాను 
ఏజ్ పై డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ అంటే త్రీ ఫోర్ సో మూడు వేల రెండు వందలు మూడు బై నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది వందలు వచ్చిందా వచ్చిందా స్ట్రైట్గా వేసేయచ్చు సో మిగిలిన సొమ్మ ఎంత రెండు వేల నాలుగు వందలు రెండు వేల నాలుగు వందలు ఓకేనా ఇక్కడ వరకు అయింది ఇక్కడి నుంచి ఏం చేశాడు మిగిలిన దానిలో డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ ఖర్చు చేసిన పిదప తర్వాత ఎంత సో ఈ మిగిలిన సొమ్ములు ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు ఖర్చు చేసిన సొమ్ము ఎంత ఖర్చు చేసిన సొమ్ము ఎంత మిగిలిన దానిలో ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ డెబ్బై మిగిలిన దానిలో డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ ఖర్చు పెట్టాడు అవునా సో డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ ఖర్చు పెట్టాడు అంటే ఏంది రెండు వేల నాలుగు వందలు డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ అయినా వస్తాడు మూడు బై నాలుగు పద్దెనిమిది వందలు ఖర్చు చేశాడు పద్దెనిమిది వందలు ఖర్చు చేశాడు అవునా అతని వద్ద ఇంకా మిగిలిన సొమ్ము ఎంత రెండు వేల నాలుగు వందల్లో పద్దెనిమిది వందలు ఖర్చు చేశాడు మిగిలింది ఎంత ఆరు వందల రూపాయలు అవునా అతని వద్ద ఎంత సొమ్ము మిగిలింది ఆరు వందల రూపాయలు ఓకేనా సో వ్యక్తి వ్యర్థం ఉండేది మూడు వేల రెండు వందలు పోగొట్టుకున్నాడు ఇరవై ఐదు శాతం ఇరవై ఐదు శాతం అంటే ఏంది మీరు ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా వేసేయచ్చు ఇరవై ఐదు శాతం పోయింది సో మిగిలిన సొమ్ము ఎంత డెబ్బై ఐదు శాతం సో డెబ్బై ఐదు శాతం అంటే మూడు వేల రెండు వందలు ఇంటూ మూడు బై నాలుగు రెండు వేల నాలుగు వందలు ఈ రెండు వేల నాలుగు వందల్లో ఏం చేశాడు డెబ్బై ఐదు శాతం ఖర్చు చేశాడు రెండు వేల నాలుగు వందలలో డెబ్బై ఐదు శాతం అంటే ఎంత మూడు బై నాలుగు పద్దెనిమిది వందలు ఖర్చు చేశాడు ఇంక మిగిలింది ఎంత ఆరు వందలు లేదా రెండు వేల నాలుగు వందలలో డెబ్బై ఐదు శాతం ఖర్చు చేస్తే ఇరవై ఐదు శాతం మిగిలింది ఇరవై ఐదు శాతం అంటే ఆరు వందలు ఓకేనా సో ఒక వ్యక్తి వద్ద ఉన్న సొమ్ము అంటే నోటుతోనే చెప్పేది చేయలేక మూడు వేల రెండు వందలు ఉంటే ఇరవై ఐదు శాతం ఖర్చు చేస్తే మిగిలింది ఇచ్చి వచ్చింది ఈ మిగిలిన దానిలో డెబ్బై ఐదు శాతం ఖర్చు చేశాడు సో ఇరవై ఐదు శాతం మిగిలితే ఆరు వందల రూపాయలు ఓకేనా నెక్స్ట్ లెక్ Thank <laughs> you.